Jeg har arbejdet med, hvordan man kan anvende designmetoder i evaluering. Og evaluere jo ofte er at finde ud af, hvordan noget virker, men med det formål, at man så kan udvikle sig derfra i en bedre retning. Det potentiale, som jeg primært så, at designmetoder har i, eller kan have inden for evaluering, er, at designfaget øh, har nogle metoder, som dels er meget fremadskuende og handlingsanvisende, og dels er rigtig gode til at engagere deltagerne, når man for eksempel skal gennemføre en evaluering. Jeg brænder rigtig meget for brugerinddragelse og, for, øh, og tror rigtig meget på, at de bedste løsninger kommer, når man har stukket en finger i jorden, inden man går i gang og mærket efter derude, hvor man udvikler til, fundet ud af, øh, altså opsamlet en, en, et godt fundament af viden, inden man går i gang med at udvikle. Jeg synes, designen kan bidrage med en anden måde at tænke på, og det er jo også det, jeg har arbejdet med i det her projekt. Det er jo netop designtænkning, som er hvad kan man sige, et bestemt, et, 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 endnu et sæt briller i kassen. Jeg tror også, fordi jeg er nyuddannet, så har jeg stadigvæk den der lyst til hele tiden at blive bedre. Så jeg har også rigtig meget lyst til at dygtiggøre mig i den retning og blive ved med at lære mere om øh, hvordan man kan arbejde med brugerinddragelse, fordi der er jo rigtig mange måder at gøre det på. Øh, man skal heller ikke bare lægge hele designprocessen over i brugernes hænder, så det er meget øh, at dygtiggøre mig i den balance. Det er at kunne inddrage brugere i udviklingsprocesser på en øh, meningsfuld måde. Jeg vil rigtig gerne øh, blive en førende ekspert inden for brugerinddragelse. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at indsamle en kæmpe viden på det område og dygtiggøre mig så meget, at jeg kan blive specialist og blive den, som man går til, når man skal arbejde med brugerinddragelse.